എൻ്റെ പേര് അരുൺ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ സയൻസ് അധ്യാപകനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമായ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് മാറ്റത്തിൻ്റെ പൊരുൾ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്താണെന്നാണ് എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ഈസ് കാൾഡ് എനർജി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദ ലായ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം ദ എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കുവാനോ നശിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഊർജം ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി എനർജിയുടെ പല രൂപങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിച്ചത് സോളാർ എനർജി രണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മൂന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി നാല് ലൈറ്റ് എനർജി അഞ്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് എനർജികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ആ എനർജി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റീനിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേബിളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ കേബിളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിറ്റുവേഷൻ സന്ദർഭം രണ്ടാമത് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോം ഓഫ് എനർജി മേഡ് യൂസ് ഓഫ് എന്നാൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്ന് സിറ്റുവേഷൻ സന്ദർഭം രണ്ട് ഫോം ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി മൂന്ന് ഫോം ഓഫ് എനർജി മേഡ് യൂസ് ഓഫ് നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എ ടോർച്ച് ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ഒരു ടോർച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഏത് ലൈറ്റ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കിയേ എ ക്യാൻ ഇസ് ബേണിങ് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി പിന്നെ എന്തോ ഏത് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിയേ എ ക്യാൻ ഇസ് ബേണിങ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് എനർജി പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ആ ക്യാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ഏതാണ് ലൈറ്റ് എനർജി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഹീറ്റ് എനർജി എന്നാൽ എനർജി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫയർവുഡ് ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഓവൻ വിറകടത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഓർമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫയർവുഡ് ഈസ് ബേണിങ് ഇൻ ആൻഡ് ഓവൻ വിറകടത്തിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എനർജി ഏതാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിൽ പാതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജി ഏതാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി രൂപങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഏത്
കീറ്റനദി എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഴുതിയാണ് ഏത് കീറ്റനദി നാലാമതായി പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഈസ് ഹീറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു അവിടെ എനർജിയാണ് ഏത് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ഏത് ലൈറ്റ് എനർജി അഞ്ചാമത് പറയുന്നത് ഏ ക്രാക്കർ ഈസ് ബേണിങ് ഒരു പടക്കം പൊട്ടുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഏതാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന എനർജിയാണ് ഏത് സൗണ്ട് എനർജി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത് കൂടി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതേ പേജിൽ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് പറയാം ഒന്നാമത് സിറ്റുവേഷൻ സന്ദർഭം രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഒന്നുകൂടി പറയാം സിറ്റുവേഷൻ സന്ദർഭം രണ്ടാമത് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എ സ്പാർക്ലർ ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു പൂത്തിരി കത്തുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി രൂപങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എ സ്പാർക്ലർ ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു പൂത്തിരി കത്തുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും ഒന്നുകൂടി പറയാം വെന്നെ സ്പാർക്ലർ ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു പൂത്തിരി കത്തുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് വൈൽ റൈഡിംഗ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി പറയാം വൈൽ റൈഡിംഗ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എനർജി രൂപങ്ങളാണ് അവിടെയും ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്ത നോക്കിയേ വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എനർജി രൂപങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ ഒരു കേബിൾ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് സിറ്റുവേഷൻ സന്ദർഭം രണ്ട് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി രൂപങ്ങൾ വെന്നെ സ്പാർക്ലർ ഈസ് ലിറ്റ് ഒരു പൂത്തിരി കത്തുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി അടുത്തേ പറയുന്നത് വൈൽ റൈഡിംഗ് എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മൂന്നാമതായി പറയുന്നത് വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു മിക്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നാലാമതായി പറയുന്നത് വൈൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് എനർജികളാണ് ഒന്ന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി രണ്ട് കെമിക്കൽ എനർജി ആദ്യം മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൈദ്യുത ഊർജമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം മൂലമോ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കും അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം മൂലമോ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമുള്ള യാന്ത്രികോർജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം യന്ത്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മൂലമുള്ള യാന്ത്രികോർജമാണ് വാഹനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓർ ദ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബേണിങ് ഓഫ് യുവേഴ്സ് ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് എൻജിൻ വർക്ക് വൈദ്യുത ഊർജമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം മൂലമോ എഞ്ചിനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുവഴി യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ ചലിക്കുന്നു വൈദ്യുത ഊർജമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഊർജം മൂലമോ എഞ്ചിനുക
ഇപ്പോൾ ബേണിങ് ഓഫ് ഫയർ വുഡ് ഒരു വിറക് കത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയും കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഒരു വിറക് കത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം The energy contained in a substance is chemical energy. One of the things that we have to do is energy and chemical energy. Plants convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. Photosynthesis is the same as the solar energy and chemical energy. The important thing is that photosynthesis is the same as the solar energy and the chemical energy is the same as the solar energy. The store of the reaches animals through food. That chemical energy ആഹാര പദാർത്ഥം വഴി അനിമൽസിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എനർജി വിറക് കത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയും എന്ത് തന്നെയാണ് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് എനർജി സ്റ്റോർ അപ്പ് ഇൻ പ്ലാന്റ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസ് കണ്ടെ കെമിക്കൽ എനർജി എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഒന്നുകൂടി പറയാം എനർജി കണ്ടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കെമിക്കൽ എനർജി ഒരു പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എനർജിയാണ് കെമിക്കൽ എനർജി Plants convert solar energy into chemical energy through photosynthesis. Photosynthesis into the way, such as solar energy and chemical energy are converted. That's why we are using animals to be able to use it. That's why we are using it. That's why we are burning of firewood. We are using it to be able to use it. We are using it to be able to use it to be able to use it. ും